ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ്ങിലൂടെയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണത്തിലൂടെയോ പരിധിയിൽ കൂടുതൽ കറണ്ട് അതിന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് എം സി ബി അല്ലെങ്കിൽ മിനിയേച്ചർ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ പല ടൈപ്പ് എം സി ബികളുണ്ട് സിംഗിൾ പോൾ എം സി ബി ഡബിൾ പോൾ എം സി ബി സാധാരണ ഫേസും ന്യൂട്രലിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ത്രീ പോൾ ത്രീ ഫേസുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ത്രീ ഫേസ് മോട്ടറുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ത്രീ പോൾ എം സി ബി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ത്രീ ഫേസും ന്യൂട്രലും വരുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ഫോർ പോൾ എം സി ബികൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഈ എം സി ബിയുടെ അകത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ശരിക്കും ഒരു ഓവർ കറണ്ടിനെയാണ് ഇത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓവർ കറണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലൊന്ന് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാകാം ഈ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സാധാരണ ആ വയറിങ്ങിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ കൂടിയ കറണ്ട് ആയിരിക്കും കടന്നു പോവുക ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ വളരെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആയിട്ട് എം സി ബി ട്രിപ്പ് ആകണം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓവർ കറണ്ട് ഉണ്ടാകാം സാധാരണ ഒരു നാൽപ്പത് ആമ്പിയർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ളൊരു മോട്ടറാണ് എന്നാൽ അതിലൂടെ അമ്പത് ആമ്പിയറാണ് കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഓവർ ലോഡ് കാരണം മെക്കാനിക്കൽ ഓവർ ലോഡ് കാരണമാകാം അതല്ലെങ്കിൽ വൈൻഡിങ്ങിലുള്ള പ്രശ്നം കാരണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആകാം ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ട്രിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുള്ള മെക്കാനിസം എം സി ബിയിലുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കറണ്ടിൻ്റെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ടൈം എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ട്രിപ്പ് ചെയ്യുക എന്നാൽ വളരെയധികം കറണ്ടിൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആയി ട്രിപ്പ് ചെയ്യും ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള രണ്ട് മെക്കാനിസം ഒന്ന് ഇവിടെയുള്ളത് ഒരു സോൾനോയിഡാണ് വളരെ കൂടിയ കറണ്ടാണ് കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് എം സി ബി ഓൺ കണ്ടീഷനാണ് ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടീഷനാണെങ്കിൽ ഈ നോബ് മേലേക്കായിരിക്കും ഈ ലാച്ച് ഇതിൻ്റെ മേലെയായിരിക്കും ഈ കോയിലിൻ്റെ മേലെയായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക ഈ കോണ്ടാക്ട് ഡൈനാമിക് കോണ്ടാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂവിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ഇതുമായി ഫിക്സ്ഡ് കോണ്ടാക്ട് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക ഇനി വളരെ കൂടിയ കറണ്ടാണ് ഇതുവഴി കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സോൾനോയിഡ് മാഗ്നറ്റ് നല്ല മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുകയും എൻ്റെ ഫലമായി ഈ പ്ലഞ്ചറിനെ ആക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ഈ ലാച്ചിനെ ആക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും എം സി ബി വളരെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ആയി ട്രിപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ട്രിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കൂടിയ ഒരു കറണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആർക്കിംഗ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഫിക്സ്ഡ് കോണ്ടാക്റ്റിൻ്റെ ഡൈനാമിക് കോണ്ടാക്റ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ ആർക്കിംഗ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആർക്കിംഗ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആർക്കിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ ആർക്കിനെ പെട്ടെന്ന് എസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യാനുള്ള മെക്കാനിസമാണ് ഈ ആർക്ക് ചൂട്ട് ആർക്ക് സ്പ്ലിറ്റർ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇനി ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത് ആമ്പിയർ ഉള്ള ഒരു എം സി ബിയിലൂടെ ഒരു അമ്പത് ആമ്പിയർ കറണ്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ സമയങ്ങളിൽ ഈ സോളിനോട് ആക്ട് ചെയ്യുകയില്ല ഈ സമയങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ ബൈമെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക അത് ബൈമെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പിലൂടെ ഒരു ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇത് ചൂടാവുകയും ബൈമെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡ് ഒരു മെറ്റലും മറ്റൊരു സൈഡ് മറ്റ് മെറ്റലുമുള്ള മറ്റൊരു മെറ്റലുമുള്ള ഒരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റാണ് അങ്ങനെ അതിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ അത് ചൂടാവുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി ഒരു മെറ്റൽ കൂടുതൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയും മറ്റു മെറ്റൽ കാര്യമെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാകും ഇതാണ് ബൈമെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഗുണം ഇങ്ങനെ ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ഇത് ബെൻഡ് ചെയ്ത് മേലേക്ക് പോവുകയും ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്ത് ഈ ലാച്ചിനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ട്രിപ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓവർ കറണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കറണ്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റേറ്റിങ്ങിനേക്കാൾ ചെറിയൊരു കറണ്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർധനവും ഒരു ഹൈ കറണ്ട് വളരെ കൂടിയ കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന വർധനവും ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നമ്മുടെ എം സി ബി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ കറവുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് തെർമൽ ട്രിപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബൈമെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ട്രിപ്പ് അതായത് കറണ്ട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ എക്സ് ആക്സിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് കറണ്ടാണ് റേറ്റിങ്ങിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങ് കറണ്ടാണ് വൈ ആക്സിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ടൈമാണ് കാരണം നമ്മളെ ഈ കറവ് അനുസരിച്ച് കറണ്ട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എത്ര മടങ്ങ് കറണ്ട് കൂടുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ടൈം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത് ആമ്പിയർ എം സി ബി ആണെങ്കിൽ അതിലോട്ട് അറുപത് ആമ്പിയറാണ് കടന്നു പോകുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കറവിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ്
ഫൈവ് ടൈം ഫൈവ് ടൈംസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെറ്റ് ക്ലാസ്സും കെ ക്ലാസ്സും അതുപോലെ കെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ടു ട്വൽവ് ടൈംസ് കറണ്ടിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എ ക്ലാസ്സും കൂടിയുണ്ട് ടു ടു ത്രീ ടൈംസ് കറണ്ടിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സെറ്റ് എ കെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ വളരെ മറ്റുള്ള ബി സി ഡി എക്കാൾ വളരെ സ്പീഡിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിനസ് എലമെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനുള്ള മെക്കാനിസം അതിലുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എം സി ബിയുടെ ഇൻറ്റേണലായിട്ട് ഉണ്ടാകുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് എം സി ബിയിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഓവർ കറണ്ട് നോർമൽ ഓവർ കറണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ഓവർ കറണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇത് രണ്ടുമാണ് എം സി ബിയുടെ സംബന്ധിച്ചുള